，我们就可以得出一个结论：现在人民海军这种就是近海防御与远海护卫的这种战略的能力越来越强。网友朋友，大家好，我是曹卫东。呃，这个今年呢，正值人民海军成立七十三周年，所以很多的朋友问我呀，说这个海军的这个航空母舰呢，已经入役十年了。你说从这个航空母舰入役十年，你都看到了什么哈？呃，所以我觉得呢，就是首先呢，我们可以从人民海军的这个战略变化啊。来讲一下，因为人民海军成立之初呢，它的战略是近岸防御，因为这个你所有的舰艇加起来还不够啊，五万吨，也就是说你几百艘的这个舰船都是一些小型的快艇、炮艇啊，老旧的这个舰船，所以你的这些作战能力呢，只能围绕着近岸，因为这个近岸主要指的是十二海里的啊，这个领海。那十二海里换算成我们的这个日常讲的公里或者千米啊，那也不过就是二十多公里，所以只能闻着海线啊二十海里来转，所以这叫近岸防御。那么随着一九八二年呢，就是联合国海洋法公约啊这个签署，因为我们国家也签署了联合国海洋法公约，成为里边的啊一员。那联合国海洋法公约就赋予各个国家。就是二百海里的专属经济区啊，就是这二百海里里边啊，专属经济区里边，这里边的呃，就是海洋里面的呃鱼虾，就是这些生物都是你的。那海底的矿产资源，比如说石油、天然气啊，各种矿石都是你的。那我们就要很好维护自己这个权益了，因为二百海里换算成公里，那是三百六七十公里呢。那这么大的距离，所以人民海军的这个战略呢，就变成了近海防御。你看，从近岸变成了近海，那么随着就是我们国家的啊这个各种发展的需求，因为我们现在这个要向海而兴啊，我们要用海洋来为我们国家建设服务啊，而且我们要搞呃海上的丝绸之路，呃要搞这个人类命运共同体啊，我们的这个国际上的这种。责任也越来越多，比如说亚丁湾护航都十几年了，所以这就要求我们的人民海军走向远海，所以我们人民海军战略呢就成了近海防御与远海护卫。那既然你要到远海进行护卫，你没有大的舰艇，还是这个小的快艇和炮舰，那显然就走不远呢，因为你。走远了之后，一个你经不起大的风浪，还有一个你的这种武器装备太少，不能满足实际的这种军事需要。所以，我们看到了，我们从护卫舰、驱逐舰，然后现在发展到了航空母舰。而航空母舰呢，它不是一个单打独斗的平台，它一出去的时候，往往底下有核潜艇，水面呢有导弹驱逐舰为它护航。那当然，空中也有它搭载的舰载机啊。来保证空中的安全，所以我们看呢，你要实行这种近海防御与远海护卫的战略，你就需要有航母编队。那我们现在有了两艘航空母舰，可能未来还有更多的航空母舰，那我们这种远海护卫的能力就越来越强。那讲到了航空母舰，那我们说，呃，现在，呃，都是。大中型的航空母舰，我们有了航母，那为它护卫的，它是一个体系啊。我们也看到了零五五这样的啊，就是万吨级的导弹驱逐舰啊，既有防空，还有反舰，还有对陆攻击，还有反潜的能力啊。那零五五型的这种导弹驱逐舰呢，我们也在快速的建造。呃，再有呢，就是水下的这个核潜艇，因为核潜艇啊。它如果作为反潜来讲，实际上效果是非常好的，就是用潜艇来侦搜潜艇。那我们现在也在不断的改善和增加我们攻击型核潜艇的数量。所以我们可以看到的是呢，就是我们航母编队这个体系啊，正在不断的完成。也就是从装备上讲，我们拥有了这个航母编队的这个体系。当然，我们的海军官兵啊，他也是很快的。掌握了如何使用航母，因为我们看到了，就是画面上啊，有这个航空母舰白天起飞，还有夜晚起飞的这些镜头。也就是说，你白天黑夜都可以
起飞作战。还有一个呢，航空母舰它一旦远离大陆之后呢，它到海洋上去了，你陆地上的这些支援的飞机啊，就很难对它进行保障啊。所以我们看到的是伙伴加油，就是当。一架飞机出去执行军事任务回来的时候，比如说它的油料不足了，那我们可以通过空中加油，特别是伙伴加油这种方式，来给它补给油料，这样就可以使作战的飞机在空中滞留的时间更长。当然，我们也看到了与它配套的，就是大家有的戏称“航母奶妈”“呼伦胡级”这样大型的综合补给舰啊，来和我们的这个作战的舰艇编队一起出航，所以形成了一个很好的作战体系。所以，通过啊，就是航母编队的这种训练的画面，还有它的这些编配的啊成员的这些消息，我们就可以得出一个结论：现在人民海军这种就是近海防御与远海护卫的这种战略的能力越来越强，正在朝着就是习主席。呃，给海军提出来的啊，建设世界一流海军的目标，大踏步的前进。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。